ഇന്ത്യം ടിൻ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന വസ്തുവാണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം സുതാര്യമായതും എന്നാൽ വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്നതുമായ ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യം ടിൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് ഒരു സുതാര്യമായ പെയിൻറ് പോലെ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയവയുടെ മുകളിൽ ആവരണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ തന്നെ പല സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ സ്ക്രീനുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നെടുകനെയും കുറുകനെയും ഉള്ള ഒരു ഗ്രിഡായി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇന്ത്യം ടിൻ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതിൽ വൈദ്യുതി നൽകുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്ക്രീനിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയുള്ള വൈദ്യുത മണ്ഡലം ആയിരിക്കും രൂപപ്പെടുക വിരൽ കൊണ്ട് സ്ക്രീനിൽ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചാർജുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് തൊടുന്ന ഭാഗത്തെ വൈദ്യുത മണ്ഡലത്തിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും ഗ്രിഡിലെ പ്രസ്തുത ബിന്ദുവിലെ കപ്പാസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ സ്പർശ ബിന്ദു സ്ക്രീനിൽ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകും ടച്ച് സ്ക്രീനുകളിൽ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊടുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഗ്രിഡിൽ നേരിട്ടല്ല മറിച്ച് അതിനു മുകളിലായും ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു പാളി ഉണ്ടായിരിക്കും ടച്ച് സ്ക്രീൻ പ്ലേറ്റുകളിലെ വൈദ്യുത മണ്ഡലം സ്ക്രീനുകളുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ തീവ്രത സ്ക്രീനിൽ നിന്നുമുള്ള ദൂരത്തിന്റെ വർഗത്തിന് വിപരീതാനുപാതത്തിലുമാണ് അതിനാൽ യഥാർത്ഥ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പ്ലേറ്റുകളിൽ ഉള്ള വൈദ്യുത മണ്ഡലം അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഗ്ലാസ് പൊളുത്തി തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നേർത്ത പാളികളിലൂടെ സുഗമമായി പ്രസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു വളരെ ശക്തമായ വൈദ്യുത മണ്ഡലം ആണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ തൊടാതെ തന്നെ വായുവിൽ സ്ക്രീനിന്റെ ഉപരിതലത്തിനടുത്ത് വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ തന്നെ അതിനെ സ്പർശനമായി തിരിച്ചറിയാനാകും ടെമ്പേഡ് ഗ്ലാസുകളും സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിലിമും എല്ലാം വളരെ കനം കുറഞ്ഞവ ആയതിനാൽ ടച്ച് സ്ക്രീനുകളുടെ പ്രതലത്തിലുള്ള വൈദ്യുത മണ്ഡലത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ പ്രതലത്തിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ല ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് തൊട്ട് നോക്കിയാലും ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ ടച്ച് സ്ക്രീനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കടലാസ് കഷ്ണം വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും സ്ക്രീൻ സ്പർശനം തിരിച്ചറിയാതാകുന്നു ചില ഫോണുകളിൽ ചില ടെമ്പേഡ് ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നതായും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കാരണവും പ്രസ്തുത ഗ്ലാസ് കാരം കൂടിയതായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആകാം ചില ഫോണുകളിൽ കയ്യുറകൾ ഇട്ട് സ്പർശിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗ്ലൗവ് മോഡ് എന്നൊരു ഫീച്ചർ കാണാം ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കട്ടിയുള്ള ഗ്ലൗവ് ഉപയോഗിച്ചാലും സ്പർശനം തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനിന്റെ വൈദ്യുത മണ്ഡലത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടുകയാണ് കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഉപയോഗത്തിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ സ്ക്രീനുകളെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യത ലഭിക്കാനായി സ്വയം കാലിബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടച്ച് സ്ക്രീൻ വെള്ളം നിറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതാകുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വെള്ളം വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ക്രീനിന് മുകളിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോഴും സ്ക്രീൻ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതോടെ സ്ക്രീനിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലാതെ വരികയും സ്പർശനം ഇതിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനം താറുമാറാകുകയും ചെയ്യുന്നു